wajumbe wengine pia ambao wamekuja kuwa na sisi kutoka sehemu mbalimbali za taifa la Kenya waheshimiwa wetu wa MCS wetu wakiongozwa na majority leader minority leader deputy speaker wa Kristo wenzangu Bwana Yesu asifiwe Mko wazima Mimi kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu katika kaunti yetu ya Transoya Mujisikie kwamba muko nyumbani hapa ndio Transoya na hapa ndio kwanza tuko kwa mpaka hapa na West Pokot Kwa hivyo mjisikie muko nyumbani hata wakati mwingine mkihisi hapa iko na watu wengi hata wale waindi wako hapa ni wengi Kwa hivyo is properly cosmopolitan na ningependa kushukuru sana wakazi wetu wa Transoya kwa ukaa kwa amani kwa kupendana ile ushenzi ya vita sisi tulitoka huko Tunataka kujenga county ambayo watu wengine hata ambao wanazozana wanakuja hapa kufanya Kindly don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ile kazi ambayo tumekuja kufanya hapa leo kujenga hekalu ni kazi ya muhimu sana Bishop amesema kwamba kule Ulaya saa hii ukienda huko hawa jamaa walijenga makanisa mzuri kitambo wakati wa sisi tukijenga wa basi kwa dagama makanisa mzuri lakini siku hizi watu waende kwa hiyo makanisa makanisa imekuwa makavazi imekuwa museum unapata watu kumi, hata wakati wa mazishi unaandikiwa barua ndio ende kwa hiyo mazishi wezi kwenda tu tunaleta matanga makanisa kama sika kama na kebe ni mpayota ile mujadala wanafanya huko ni ku discuss kama kuna Mungu ama kuna Mungu maana au mwenyewe pia wamekuwa ni kama ni Mungu wanaamini they can do anything watu wetu tukiendelea kujenga makanisa katika bara letu la Afrika ndio nyinyi mnaona Mwenyezi Mungu amehamia Afrika yale matatizo ambayo sisi vile tunakaa na mali yetu ya umaskini na mambo mingi tunaweza kukwisha wakati corona ilikuja kila mtu alikuwa na predict kwamba Afrika itaisha wazungu walikuwa nakufa kama hizi ukienda kule Italy kilikuwa kimeumana mbaya sana China taifa ambalo pia tunapeana loni kwa Amerika watu walikuwa ndifika Afrika watu watafanya nini watakwisha lakini kwa sababu ya hii maombi ambayo tunafanya kila siku tulikuwa tunashima shika na homa kidogo na kuhama kamasi kidogo onywa hendimu no labda tu kwa sababu Mwenyezi Mungu Roho Mtakatifu alikuwa karibu na sisi Mheshimiwa naibu wa rais transfer yangu hii niko na mabishop 3000 bishops Niko na reverend sijui wangapi. Tuko na makanisa chungu zima. Ikifika kila weekend kadi kwa ofisi yangu imejaa hivi Harambe. Sisi tunafurahia hiyo kwa sababu kwamba sisi ni wacha Mungu, si ndio? Kwa hivyo ile kazi ambayo inafanyika hapa ni kazi ya muhimu sana tuendelee kushikana kufanya hivyo. Jambo la tatu Bishop pia amesema tulikuwa hapa tuseme mambo ya ukweli. Mimi nimekuja hapa kama nimekadhabika roho kidogo. Maana kama viongozi wakati mwingine tunaingiliana tu bure tunakaa tu hivyo mmoja wazenye nabe ila kona tembea zindu na una niwekelea tu kitu tu ndaka kwa kama kuata ile nyenye hata inuhusu mimi sisi tunajua kwamba mambo ya affordable housing imesemekana hapa ni project muhimu sana katika serikali ya Kenya kwanza sisi tuliambiwa tutafute shamba hapa Transoi ya kuja kujenga affordable housing na idara ya housing tukapeana proposal yetu ya shamba kule maili tatu shamba ya kari saba wamefanya advertisements hata karibu mwana kandarasi anapewa aanze kufanya kazi hapo na pia wakati rais alichaguliwa sisi tulikuwa kaunti ya kwanza kama tunazoea kwenda state house wakati tulikuwa huko mimi nikaomba rais kwamba katikati ya mji wa Kitale kuna jela ambayo iko na hekari karibu 200. Mimi nilisema niliomba hivyo. Na nikasema kwamba kitale peke yake katika taifa la Kenya watu yetu. Iko na jela ine. Iko na medium. Iko na annex. Iko na main. Iko na women. Yaani kwani walifu wote tu wanakaa tuanzoe. 
na mimi nikasema ile jela ambayo iko town wafungwa ni wachache kuliko wale maofisa wa, wa, wa prison ambao wanafanya kazi hapo it was a waste of an important national resource nikaambia wa mheshimiwa rais kwamba hii kitale yetu imezungukwa na msitu pande hii jela pande hii pande hii kuna 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 kalro pande hii kuna sisi hatuwezi kupanuka ile kitu rais aliniambia ni kwamba tafuta pesa shilingi milioni hamsini. na mimi nitafute milioni hamsini, tujenge nyumba kidogo kule kwa main prison ili hao wafungwa ambao wako town wafanye nini waende huko maana serikali hawezi kuwalipia wameshindwa kulipa ndio wamefungwa waweze kutumia ushuru tena kuwalipia hawe it's going to be very untidy hivyo ndio tulikubaliana na tukaweka kamati ambayo ilikuwa inajadili hayo maneno yule mtu ambaye alikuwa ananiwakilisha kwa hiyo kamati ni deputy governor yangu alikuwa anaenda Nairobi kuanzia Jumamosi wanafanya mkutano Jumatatu Jumaine akapenda Nairobi hata akahamia huko sasa ikafika wakati mwingine tukaanza kusikia story kwa hiyo kamati kwamba imesemekana na head of public service kwamba tuanzoe tafute milioni tisa. mimi nikasema tuanzoe milioni tisa si sina ile milioni hamsini ambayo nilikuwa kwenda kujenga huko tulikuwa tumekubaliana na rais nikaenda kule kwa assembly hiyo pesa tukaweka pamoja tukaenda kununua madawa kule Kemsa Mheshimiwa na Homicho akisema hakuna dawa kwa hospitali ah watu wa Kemsa walikuambia pesa yangu pesa pesa kufika huko wakasema tulikuwa na deni ya mwaka ya 2018 wakakuambia pesa awale kuleta madawa na kemsa ni yako sasa wewe ndo angalie mambo yangu huko dawa ikuje ukisema watu muko na dawa watasema iko maana itakuwa imefika sasa juzi juzi watu yangu rais wetu alikuja hapa na mimi nilikuwa nimeambia wenzangu wakati wa, 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 wa sherehe ya jamhuri kwamba mimi nikifanya kazi na rais mheshimiwa rigathi hao watu yangu hao Kenya kwanza hao hataki mimi nifanye kazi na rais wananiletea vitina wananipiga wanafanya nini mimi nikasema nyinyi kuweni mbele kuweni mbele masuala ya rais kuja tuanzoe nyinyi panga mimi takuja kujoin tu na wakafanya vizuri juzi wakapanga rais alikuwa ameniambia wakati wao kwa summit kwamba atakuja tuanzoe mwezi wa Januari lakini hao wenyewe wakaenda wakapanga vizuri wenyewe wakasema rais ataenda kaptega ataenda molem ataenda wapi mimi sikukusika na rais akakuja pale kwa kwa bus park watu walikuwa karibu elfu ine pale na rais akasema kwamba wale watu ambao wamenyakuwa shamba ya prison sio ile ambayo iko town main prison yake elfu tatu, eke elfu mbili na mia saba imefanya nini imeibwa wale ambao mmenyakuwa muko na mambo matatu sio mimi nilisema ni rais alisema kuna mambo mangapi akaambia ni mambo gani wananchi wengine wakasema hii wengine wakasema hii wengine wakasema hii akasema ni nyinyi mmesema na wale wezi wamefanya nini wamesikia sasa bwana mimi nasikia tena watu wanaenda kufanya mikutano kusema ati ati natembea amenda akaambia president afukuze watu kutoka kule kwa prison mimi i don't advise the president of kenya rais wa kenya hako na advisors hako na cabinet hako na deputy president na rais sio mtu tu akuja anasimama mbele ya watu ati anaropoka sasa mkisema ati natembea aliambia rais na rais akaenda akasema kwamba watu watoke. Kwa ninyi mna pepa president aje? Anakuja tu hapa. Kweli mimi hata David president za kumwambia tu, enda ambia watu wa kwanza wahame. Na anakuja hapa anatangaza natembea amesema. Hebu tukuweko serious ama namna gani? Waje tukuweko serious. Mambo ya housing, mambo ya affordable housing, mambo ya prison. Leo hii watu yangu Serikali ikifukuza watu wote ambao walichukua shamba kule kwa main prison 2700 wote watoke. Hakuna kitu ambayo inatembea napata faida, hakuna kitu ambayo count government ya Tanzania inapata faida. Hiyo ni shughuli ya national government vile najipanga na shamba yao, vile wanafanya nini? I am not involved. Wenye wako na mazikio za wasikie huko bwana. Sasa mimi nimekuwa ni mtu wa kujadiliwa sasa nyinyi watu yangu naambiwa ati hapa tuanzoe kuna fitina mingi. Nyinyi watu wa Kenya kwanza wenyewe mpresident amekuja amesema watu watoke kwa prison. Senator mwenyewe ameenda kusema kwamba ninatembea amesema. Mnafanya mikuta. Mimi fitina imeingilia wapi? Nyinyi mnanifanyia fitina bwana. 
Iyo maneno please. And I want to confirm here today. Kenya yuko na serikali ya 48. 48 government. 47 counties and one national government. Raisu wa Kenya naongoza serikali vile natembea naongoza serikali yake. Is the police the national government zikuwe nzuri zikuwe mbaya? Mimi sina platform ya criticize president. Maana pia mimi niko na serikali yangu ambayo labda maneno nanafanya wengine wanaona sio mazuri wana criticize. I have got no platform, I've got no business. Ile sheria nasema kwamba ni county government, national government siko distinct lakini tunafanya kazi pamoja. Hajasema tulumbane. Ninyi amuta niona mimi nikiingilia rais. It's not my business. Kuna watu ambao wana oversight yeye it's not me. Lakini kuja wale watu ambao wanachukua shamba ya prison deputy president. Sio watu 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 wadogo wa kama watu ya kwanza. Ni wale watu mabwenyenye. Huko ni kalamu sasa sima wote prison huko kule budi mabo prison basi kali baliyo. Eh onya omo abo mundu wa kolongola no kwe. Wewe ni mtu mkubwa na nimeona wale masquata wanakutana na deputy na na deputy na na speaker wa national assembly. Wana masquata ni kanawekeza kana vipul kina olendema kina Those are the squatters. Leave me alone. But mujue kitu kimoja. Nikimalizia. Mujue kitu kimoja. The government when a government makes a decision are popular. Not all are popular. Not all decisions are popular. Do not confuse us as county government. Wakati Raisha amesema hivi, tunaanza kumsupport. Alafu muna change bila kutuambia kwamba muna change na muna wikelea watu wengine apana. Kuondoa watu, mimi liondoa watu mau. Umeona wimu ishimiwa ngeno? Amesema nilimushika maratisa. Anasema nilimushika, lakini alisahau kidoko nilimushika marakumi na nani? Eighteen. Ila alisema kwamba aliwekwa kwa 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 lori kwa kwa land kurusa usiku sasa siku hiyo ndio alirudi chini kidogo <laughs> maana tulimewa kwa land kurusa tukapitia kwa hiyo iko forest kule bometi na inaka mpaka mpaka karibu na akuru hakuna mtu kwa hiyo barabara sasa alikuwa tu yeye na askari na mheshimiwa ngeno aliokoka usiku huo <laughs> ile maombi ambayo alitoa na kusema hata hizi hata atawacha kama atakufa wache bibi kama atafanya nini <laughs> Akapona watu wanampenda sana huyu jamaa hata kwa kimbi kingpin nasikia siku hizi. Watu wanapenda yeye. So hata hii ya prison hii. Hawa jamaa wala walichukua shamba ya prison. Najua kuna watu wetu wachache ambao walinunua shamba kwa wala ambao walipa shamba. Mtu amenunua ika moja, amenunua point. Hawa watu ni watu wanaumia kabisa. Kama ni kutolewa lazima watafutiwe mahali pa kwenda. Lakini mimi kwenda kuomba rais atuacha wekesa. Na kwa naeka ilifu tatu. Atuacha waliendema kwa naeka ilifu mbili. Kwa hili baka ya kwa lazano ya. Ndakuwa na vaya nini mimi? It is a difficult decision. Mana kuna watu wala ambao wanajigawea prison. Wako na powers ya queen influence government policy. It's possible. So watu yangu mimi nanawa mkono. Hii maneno ya hapa hii mimi I'm not there. Watu yangu mzikia mimi mambo ya prison I'm not there the responsibility of national government. Sasa hile tuliomba pale town, hile ya medium, hile tuliomba na raisa kakubali, polisi ilikuja kabadilika. Jadogo mina ambiwa na county commission na kwamba imeamuliwa, inatolewa ya kakumi ya kuchenga mini city. Ya kakuja ya kapimwa. Lakini wakati raisa alikuja ni kambiwa, sasa inakuwa mahali ya kwekujenga affordable housing, 10,000 units. Hey, bana. Nani? Nani? So ile wanja inasemekana kwamba itajengwa affordable housing hapo 75 acres wakati wa briefing rais aliambiwa ni 20000 units pia akasema those ones are too many akasema ni 20000 kwa hivyo wale wanasema nataka kutoa watu pale to expand town hiyo kitu ijatekelezwa bado ila ambayo tunajua kwa kike nafanyika pale ni mambo ya affordable housing kama ile imebaki kidogo tutapewa tupanue town tutashukuru Mwenyezi Mungu na watu yangu ile kitu ningependa tuelewe kitu kimoja Useme kwamba natambia lenda state house, akaomba hii, akaomba hii, akaomba hii, akaomba hii jafanyika apana. 
ukienda kule za wish list yale kanidi wanamwambia watu wa Turkana wanamwambia watu wa Mombasa wanamwambia watu wa Wapi and the government resources are limited so ila ambayo wanaweza kutufanyia tunafanya nini tunashukuru ila ambayo haizikani na ile resources ambayo ziko kwa counties tunajipanga pole pole alafu tunasaidiana si tuko pamoja watu wetu tuko pamoja so ningependa tuweke mkono karibu Tumukaribishe speaker wa national assembly mheshimiwa Moses